যারা ইতিমেট টাকা আত্মসাৎ করে তারা দেশ নিয়ে ভাবে না রাজশাহীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে আবারো নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জি অরফানেজ দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার জামিন শুনানি রোববার পর্যন্ত মুলতবি অর্থদণ্ড স্থগিত শিগগিরই দেশে খাদ্য মজুদের পরিমাণ রেকর্ড ছাড়াবে জানালেন খাদ্যমন্ত্রী আগামী মাস থেকে আবারও চালু হচ্ছে দশ টাকার খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি আর মুরগির দাম কমায় বিপর্যয়ের মুখে সিরাজগঞ্জের পোলট্রি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় ষাট ভাগ খামার বেকার কয়েক হাজার পরিবার এবং রাজশাহীতে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতনে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ শরীয়তপুরে কলেজ ছাত্রীর আপত্তিকর ভিডিও ছড়ানোর ঘটনায় এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে অভিযুক্ত বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন এবং আমি জুনায়দ আল হাবিব এতিমের টাকা আত্মসাতের ফল পাচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা দুর্নীতির লোভ সামলাতে পারে না তারা দেশের উন্নয়ন করতে পারে না রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসা মাঠে নগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ যেখানে উন্নয়ন করে সেখানে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে ধ্বংস করে এ সময় সমবেত জনতাকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করি মানুষ যারা খেয়ে পরে বাঁচতে পারে আর বিএনপি উপহার দেয় লাশ আপনারা একবার চিন্তা করে দেখেন মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা এটা কোন ধরনের রাজনীতি তারা বিদ্যুৎ দিতে পারে না বিদ্যুতের টাকা লুটপাট করে চুরি করে খেয়েছে আর অপরদিকে আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি এই চাপাই নবগঞ্জে কানসাটে সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পুড়িয়েছে এটাই বিএনপি যে আমাদের আন্দোলন মানুষকে খুন করা এটাই তাদের কাজ কাজে এই বিএনপি মানুষের কল্যাণ করতে পারে না লুটপাট করে খেতে পারে বেগম খালেদা জিয়া গ্রেপ্তার হয়েছে কেন গ্রেপ্তার হয়েছে এতিমের টাকা সে টাকা নয় ছয় করে লুটপাট করে খেয়েছে কেউ যদি এতিমের টাকা লোক সামলাতে না পারে তো সে দেশের মানুষকে দেবেটা কি সেই নু নবীর আমল থেকে বিপদে রক্ষা করেছে নু নবীর নৌকা আর এই নৌকা স্বাধীনতায় উন্নয়ন দিয়েছে কাজে আপনাদের কাছে আমি আবেদন জানাই আগামীতে নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ডিসেম্বরে সেই নির্বাচনে এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন সে প্রত্যেকটা নির্বাচন মার্কা দিয়ে নির্বাচন হবে মার্কাটা কি মার্কাটা হচ্ছে নৌকা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধান এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে নাটোরের কাদিরাবাদ সেনানিবাসে বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের ষষ্ঠ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি দেশের সার্বিক উন্নয়নে সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় বাহিনীকে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান তিনি আরও বলেন সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য সেনাবাহিনীকে আধুনিক প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিতে যুগোপযোগী রাখার লক্ষ্যে কাদিরাবাদ সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুল অব মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং করে ষষ্ঠ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটায় সেখানে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারেড পরিদর্শন শেষে অভিবাদন মঞ্চ থেকে কোচকাওয়াজ উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী একে একে মার্চ পাস্ট করে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম ও অভিবাদন জানায় কন্টিনজেন্টগুলো বাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তব্যে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারায় এ বাহিনীর আধুনিকায়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার আমাদের লক্ষ্য যে 
দারিদ্রের হার আমরা চোদ্দ থেকে পনেরো ভাগের মধ্যে নামিয়ে আনব যাতে বাংলাদেশকে আর দরিদ্র দেশ বলে কেউ অবহেলা করতে না পারে করুণা করতে না পারে দেশকে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং এই দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে দেশের জন্য শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে আমরা দেশের মানুষের শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আধুনিক উন্নত ও সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে সেনাবাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতেও সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা চাই না আমাদের দেশে কোন রকম সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক আসক্ত এটা আমাদের সমাজকে নষ্ট করে আজহার লিমন সময় সংবাদ নিশ্চিত করতে চাই খালাস চেয়ে বেগম জিয়ার আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে তাকে দেয়া অর্থদণ্ড স্থগিত করা হয়েছে তবে যথাসময়ে জামিন আবেদনের কপি দুদকে সরবরাহ না করায় জামিন আবেদনের শুনানি রোববার পর্যন্ত রোববার দুপুর দুইটা পর্যন্ত মুলতবি করেছেন উচ্চ আদালত বেগম চেয়ার আইনজীবীর প্রত্যাশা ওই দিনই তিনি জামিন পাবেন জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালাস চেয়ে গত মঙ্গলবার হাইকোর্টে আপিল করেন বেগম জিয়ার আইনজীবী ওই দিন জামিন আবেদন সহ যাবতীয় কাগজপত্র দুদক আইনজীবীকে সরবরাহ করতে বেগম জিয়ার আইনজীবীকে নির্দেশ দেন আদালত আদেশের বিয়াল্লিশ ঘন্টা পর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টায় জামিন আবেদনের নথি দুদকের আইনজীবীকে দেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা যথাসময়ে জামিন আবেদনের কপি না পাওয়ায় শুনানি পেছানোর আবেদন করেন দুদকের আইনজীবী যদিও বেগম জিয়ার আইনজীবীর দাবি যথাসময়ে দেয়া হয়েছে জামিন আবেদনের কপি পরে আগামী রোববার দুপুর দুটা পর্যন্ত জামিন শুনানি মুলতবি করেন আদালত আদালত বলেছে যে জাজমেন্ট তো পাঁচ বছর ছয় বছর এটা তো জামিন দিতে পারে আমি বললাম ওটা মাইলট আছে ওটা জাজের ডিসক্রিপশন বাট এখানে আইনে আমাকে একটু ক্ষমতা দিয়েছে যেটা অন্য কোথাও নাই আইনে স্পেসিফিক থার্টি থ্রি সাবসেকশন ফাইভে বলে দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনকে যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে আগামী রোববার ইনশাল্লাহ বেগম খালেদের জামিনের আবেদন আবেদন শুনানি হবে এবং তিনি সেই দিন ইনশাল্লাহ এর আগে বেলা বারোটার দিকে জনাকীর্ণ আদালতে শুরু হয় বেগম জিয়ার আপিল গ্রহণযোগ্যতার শুনানি শুনানি শেষে বেগম জিয়ার আর্থিক দণ্ড স্থগিত করে খালাসের আপিলটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেন আদালত আদালত গ্রহণ করেছেন এবং একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই আপিলের শুনানি ভবিষ্যতে হবে পনেরো দিনের ভিতরে এই আপিলের নথি এই মূল মামলার নথি সমস্ত হাইকোর্টে প্রেরণ করার জন্য এই মূল নথিতে আসলে যদি তারা চায় সেই ক্ষেত্রে শুনানি হতে পারে বেগম জিয়ার আপিল ও জামিন শুনানিকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় আদালতে বৃহস্পতিবারের শুনানিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল খন্দকার মোশারফ হোসেন সহ বিএনপির বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা আদালতে উপস্থিত ছিলেন গত আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত এরপর থেকেই পুরনো ঢাকার নাজিবুদ্দিন রোডের পরিত্যক্ত কারাগারে আছেন বেগম জিয়া আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সহায়ক সরকার নিয়ে বিএনপি যতই দাবি করুক আগামী নির্বাচনে আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ দুপুরে ভোলায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন আগামী নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হবে বলেও জানান মন্ত্রী সংবিধান অনুসারে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করুন তার বাইরে যত দাবি দেওয়া আপনারা উত্থাপন করেন না কেন কখনো সেই দাবি দেওয়া পূরণ হবে না কারণ ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বাংলার সময় আরো থাকছে খুলনায় ডিবি পরিচয়ে ব্যবসায়ী নয় লাখ টাকা ছিনতাই মামলায় দুই পুলিশ সহ গ্রেফতার চার গত বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে দেশে বর্তমানে প্রায় রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য মজুদ রয়েছে শিগগিরই এ রেকর্ড ছাড়াবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরে খাদ্য ভবনে সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী বলেন আগামী মাস থেকে দশ টাকা কেজির খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি আবারও চালু হবে 
এছাড়া চালের বাজার দর স্বাভাবিক আছে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী দেশের হাওর অঞ্চলে বন্যা ও উত্তর অঞ্চলের খরা সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেও খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক এজন্য সরকারি পদক্ষেপে খাদ্য আমদানি দেশের অভ্যন্তরে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ ও গুদামে চাল সংরক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য ভবনে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বিভিন্ন খাদ্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় দেশের বর্তমান খাদ্যে মজুদ পরিস্থিতি তুলে ধরেন মন্ত্রী যেখানে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই কথাটার সমর্থন করেছেন আমিও মনে করি চল্লিশ টাকার নিচে কোন অবস্থাতেই চালের মূল্য হওয়া উচিত না তাহলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে কৃষকরা উৎপাদন বিমুখ হয়ে যাবে দু হাজার ষোলো সালের সাত সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী কুড়িগ্রামে চাল বিতরণের মাধ্যমে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চালু করেন এ কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ লাখ পরিবারের মাঝে দশ টাকা দরে মাসে ত্রিশ কেজি করে চাল দেয় সরকার এবারও মার্চ মাস থেকে কর্মসূচি চালু করা হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই সাময়িক সংকটের কারণে আমরা সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বরের সেই কর্মসূচিতে আমাদের স্থগিত রাখতে হয়েছিল এখন আবার আমরা ইনশাল্লাহ এই কর্মসূচি চালু করছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আর স্থগিত করার প্রস্তুতি উঠে এখন আমাদের যে অবস্থায় আছে স্থগিত করার আর কোনো প্রশ্ন ইনশাল্লাহ হবে না আমরা মার্চ এপ্রিলের যেই কর্মসূচিটা সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি আগামী এক মাসের মধ্যে খাদ্য মজুদের রেকর্ড ছাড়ানোর পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তিন লাখ মেট্রিক টন বেশি আমন সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী আমন সংগ্রহ করে যেতে পেরেছে সাউন সময় সংবাদ রাজশাহীর বাগমারাই শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতনে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ মঙ্গলবার ঘটনার পর নিহত গৃহবধূর শ্বশুর সহ বাড়ির সবাই পলাতক রয়েছে এ ঘটনায় অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেছে নিহতের স্বজন ও সহপাঠীরা হাবিবুর রহমান পাপুর তোলা ছবিতে রাকিবুল হাসানের প্রতিবেদন দুবছর আগে বাগমারা বেলঘুরিয়া গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে রায়হানের সাথে বিয়ে হয় নওগাঁর মান্দার কায়কোবাদের মেয়ে ববিতার বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও দেনমোহর বাবদ দেয়া গহনার বিষয় নিয়ে নির্যাতন করত তার স্বামী রায়হান নিহতের স্বজনরা জানাই মঙ্গলবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাসায় ফেরে ববিতা এরপর তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এতে ববিতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসলে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয় তার স্বামী নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ঘটনার পর পলাতক রয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন मेधावी शांत स्वभाव शिक्षार्थी बबितार एम मृत्युते घटना सूषु विचार दबी जानते सहपाठी और स्वजन शांत मैं सबकि नम्र भद्र कार गंडगोल नहीं फसाद नहीं सबकि शिक्षार्थी मेटर परिवार अभिजोग एसब भिडियो छड़े देर हुमकी दिए टाक दावी कर
গত বছরের নভেম্বরে মেয়েটির বিয়ের পর কয়েকদিন আগে তার আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয় মিঠুন এই একটা ছেলে এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়া এই হবল এর মত লজ্জা মধ্যে ফালাইছে ভৌতিক রাজনীতির সাথে জড়িত এবং খরাতলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি হিসেবে আছে আমি এখন ঘর থেকে বের হতে পারছি না কলেজে যেতে পারছি না কোথাও যেতে পারছি না এখন আমি প্রতারকের বিচার চাই এখন আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমরা আইন কর্তৃপক্ষের কাছে চাই তবে মিঠুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তার সজনরা উপযুক্ত আগাছে দেখ এরকম শত্রু আছে শত্রু পলিসিতে যেরকম এই জিনিসটা ঘরছে কাকা এই তামুল দেখবে বললাম যে শত্রু তো করে আই মানে এক কথা আছে তাহলে এমা কি তো মনে করেন এক শত্রু তো আছে কারাই এই ঘটনায় বুধবার রাতে মেয়েটির বাবা বাদী হয়ে জাজিরা থানায় একটি মামলা করেন অভিযুক্ত যে মিঠুন বাদ বর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে আশাবাদী আমি যে অতি শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করে আইনের কাছে সুপর্দ করতে পারব বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী ঘটনা জানাজানির পর মিঠুন ও তার পরিবার পলাতক রয়েছে সময় সংবাদ শরীয়তপুর প্রতিবেশীর অপমান সইতে না পেরে টাঙ্গাইলে অ্যাসিড দগ্ধ এক এসএসসি পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বজনরা এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুইজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় গত রাতে মির্জাপুর পৌর এলাকার একটি বাসা থেকে বাবলি আক্তারের লাশ উদ্ধার করা হয় পরে ময়না তদন্তের জন্য তার লাশ টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয় ভাড়া বাসায় থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিল বাবলি তার মায়ের দাবি এসিড দগ্ধ হওয়ায় গতকাল বিকেলে তাকে একা পেয়ে মানসিক নির্যাতন চালায় পাশের ভাড়াটিয়া পরে অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বাবলি উনিশশো সালে জন্মের পরপরই তার মুখে এসিড দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায় তার বাবা এরপর বাবলির চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব নেয় একটি বেসরকারি সংগঠন জয়া আর জয়ার মা তার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করছে জয়ার আমার মাইয়ারে শেষ করে ফেলল আমার মার বিচার আমি চাই আমার মাকে হত্যা করেছে তারা মানুষ মানুষ ভাবে পরীক্ষা দিতে এসে কেন আমার নাতি না আত্মহত্যা করলো আমি এটা সুখ বিচার চাই এটা যদি অস্বাভাবিক কিছু হয় তাও নিশ্চয়ই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেটা তদন্ত করে দেখবে ক্লাস উদ্ধার করে মর্গে ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করি বাবলির মা যে অভিযোগ করেছে সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি বাংলা সময় আরো থাকছে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি থেকে সাত দিন ব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ঘোষণা মন্ত্রণালয়ের সারা দেশে নানা কর্মসূচি খুলনায় ডিবি পরিচয়ে গরিব অবসায়ীর নয় লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশের দুই সদস্য সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয় সকালে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে করে জেলা পুলিশ সুপার নিজাম উদ্দিন তিনি জানান গতকাল বিকেলে ডুমুরিয়ার চুকনগর এলাকায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে নুর ইসলামের ব্যাগ তল্লাশি করা হয় পরে পিস্তল ঠেকিয়ে তার নয় লাখ পনেরো হাজার টাকা ছিনতাই করে চক্রটি এ ঘটনায় মামলা দায়ের পর ডুমুরিয়া থানার সহকারী উপপরিদর্শক রৌফ ও কনস্টেবল নাসির সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয় নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক তথ্য ছড়ালে প্রার্থিতা বাতিল সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংগঠনের প্রতিনিধি সভায় এ দাবি জানান তিনি নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সংখ্যালঘুরা যদি তার ভোট দিতে না পারে এই দায় দায়িত্ব সরকার রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশনকে গ্রহণ করতে হবে নির্বাচনকালে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য যদি কেউ প্রদান করে অথবা কোনো প্রার্থীর পক্ষে তার কোনো সমর্থক বিবৃতির মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে যদি প্রচার করে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রার্থীতা বাতিল করে দিয়ে সামনে রেখে এবার উদযাপন হবে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ সকালে মৎস্য অধিদপ্তর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এ সময় মন্ত্রী জানান জাটকা নিধনের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সাত দিন ব্যাপী সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে
দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে তিন দিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা সকালে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে জিমনেশিয়াম চত্বরে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয় এর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয় সকালে গাইবান্ধায় একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তারা অংশ নেন র্যালি শেষে ডিজিটাল মেলার উদ্বোধন করা হয় রাজবাড়িতে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে পাংশ উপজেলার ধুসনদিয়া গ্রামের একটি রসুন খেতে এক যুবকের লাশ দেখতে পান এলাকাবাসী খবর পেয়ে লাশটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ তবে নিহতের পরিচয় জানা যায়নি এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ মহাসড়কে পুলিশি হয়রানি বন্ধ সহ কয়েক দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন দুপুরে শহরের মজমপুর গেইট এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বক্তারা মহাসড়কে চেকিং এর নামে হয়রানি বন্ধ সহজ শর্তে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া ও রাস্তা সংস্কার সহ বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন দাবি বাস্তবায়ন না হলে আগামীতে কঠোর কর্মসূচি দেয়ার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করে শিক্ষার্থীরা র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই জায়গায় গিয়ে শেষ হয় এ সময় উপাচার্য ড এস এম ইমামুল হক জানান বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিকভাবে মান সম্পন্ন করতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দুই হাজার সালে চারশো শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুরু হয়েছে চার দিন ব্যাপী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সপ্তশতী চন্ডীযজ্ঞ সকালে শ্রী শ্রী কাল ভৈরব মন্দিরে বৈদিক পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই উৎসব এতে অংশ নেন দেশি বিদেশি হাজারো ভক্ত অনুরাগী এই উৎসবকে ঘিরে মন্দিরের পাশে তিতাস নদীর তীরে বসেছে লোকজ মেলা আগামী রোববার যজ্ঞের পূর্ণাহুতির মধ্য দিয়ে শেষ হবে চার দিন ব্যাপী এই উৎসব দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার জামিন শুনানি রোববার পর্যন্ত মুলতবি অর্থদণ্ড স্থগিত শিগগিরই দেশে খাদ্য মজুদের পরিমাণ রেকর্ড ছাড়াবে জানালেন খাদ্যমন্ত্রী আগামী মাস থেকে আবারও চালু হচ্ছে দশ টাকার খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি এবং রাজশাহীতে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতনে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ শরীয়তপুরে কলেজ ছাত্রীর আপত্তিকর ভিডিও ছড়ানোর ঘটনায় এখনো ধরাছোয়ার বাইরে অভিযুক্ত এই ছিল বাংলা সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার ডি এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বর আর সঙ্গে থাকুন সময়ের